আমাদের অ্যারিথমেটিক অপারেটর হচ্ছে এক একটি যোগ আমরা সবাই জানি কাজ হচ্ছে দুটি সংখ্যাকে যোগ করা দুটি সংখ্যাও হতে পারে বা দুটি ভ্যারিয়েবল হতে পারে যাই হোক না কেন সেরকম বিয়োগ বায়েরটি থেকে ডানারটিকে বিয়োগ করা গুণ ভাগ এই চারটি আমরা সবাই জানি পাঁচ নম্বরটি একটু অপরিচিত শতকরা চিহ্নের মতো চিহ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটিকে বলা হয় মডুলাস অপারেটর মডুলাস বা ভাগশেষ ভাগশেষ কি অনেকেরই হয়তো মনে আছে ভাগশেষ হচ্ছে যদি আমরা একটি সংখ্যাকে আরেকটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তাহলে একটি ভাগফল থাকে এবং একটি ভাগশেষ থাকে ধরা যাক আমরা যদি দশকে তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের ভাগফল হবে তিন আর ভাগশেষ হবে এক তাই না তিন হচ্ছে আমার ভাগফল আর এক হচ্ছে ভাগশেষ এই যে ভাগশেষ এটিকেই নির্ণয় করা যায় এই মডুলাস বা ভাগশেষ অপারেটর দিয়ে তো আমি যদি এই এখানে যে কাজ শুরু করলাম দশকে তিন দিয়ে ভাগ করলাম করে ভাগফল হিসাবে পেলাম তিন এবং ভাগশেষ হিসাবে পেলাম এক এটিকেই আমি আমার প্রোগ্রামে লিখতে চাই তাহলে লিখব দশ ভাগ তিন তাহলে আমি ভাগফল হিসাবে তিন অর্থাৎ এই জিনিসটিকে পেয়ে যাব আর যদি আমি লিখি দশ মডুলাস তিন তাহলে পাবো ভাগশেষ অর্থাৎ এই অংশটিকে এবার আমরা আসি যে আমার এই অপারেটরগুলোকে আমি কিভাবে আমার কোডে ব্যবহার করতে পারি জিনিসটা আসলে বেশ সহজ আমরা এর আগে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর দেখেছি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর দিয়ে আমরা ডান দিক অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ডান দিকে যা আছে তাকে অপারেটরের বাম দিকে বসিয়ে দিতে পারি বা অ্যাসাইন করতে পারি তো এখন কি অ্যাসাইন করব আমরা আসলে এর আগেও সহজ কিছু উদাহরণ দেখেছিলাম যে দুটি সংখ্যা যোগ করে এ আর বি দুটি সংখ্যা যোগ করে আমি সি নামক ভ্যারিয়েবলটিকে অ্যাসাইন করছি তো সেগুলো কিন্তু যোগ অপারেটরের একটি উদাহরণ এখানে আমরা সেরকম দেখতে পাচ্ছি যে ধরা যাক আমি চাই দুই আর তিনের যোগফলকে এ এর মধ্যে রাখতে খুবই সহজ আমি লিখবো টু প্লাস থ্রি যোগফল হবে পাঁচ অর্থাৎ এ এর মান হয়ে যাবে আমার পাঁচ তারপর আমি এখানে দুটি সংখ্যা মানে দুটি ফিক্সড কনস্ট্যান্ট ভ্যালুকে যোগ করেছিলাম তার বদলে এখন আমি চাই একটি ভ্যারিয়েবল এবং একটি কনস্ট্যান্টকে যোগ করতে তো ঠিক আছে আমি যোগ করি আমি লিখছি এ প্লাস ফাইভ আগের মতোই কোনো সমস্যা নাই এ এর মান আমরা জানি যে পাঁচ এখন আর পাঁচ তো পাঁচই কথা কাছে বিয়ের মান হয়ে গেল পাঁচ যোগ পাঁচ সমান দশ এবার আমি চাই দুটি ভ্যারিয়েবলকে যোগ করব সি সমান এ প্লাস বি এ সমান হচ্ছে পাঁচ বি সমান দশ কাজেই আমার যোগফল পনেরো এটিও সহজ আমি যে শুধু একটা এক্সপ্রেশনে একবারই যোগ করতে পারি এরকমই নয় আমি এর কমপ্লেক্স এক্সপ্রেশন তৈরি করতে পারি যেমন ধরা যাক এটি এখানে আমি মোট চারটি ডিফারেন্ট অংশকে তার মধ্যে তিনটি ভ্যারিয়েবল এবং একটি কনস্ট্যান্ট এই চারটি অংশকে আমি যোগ করেছি মোট তিনটি যোগ চিহ্নের মাধ্যমে এগুলো আমার সাধারণ গণিতের নিয়মের মতো করেই হবে এ এর মান পাঁচ বি এর মান দশ সি এর মান পনেরো এগুলো আমি জানি তিন তো তিনই তো যোগ করলে চারটাকে যোগ করলে একসাথে যোগ হবে বাম পাশ থেকে এ প্লাস বি হচ্ছে পনেরো তার সাথে যোগ হচ্ছে আরও পনেরো তার মানে হয়ে গেল তিরিশ তার সাথে যোগ হচ্ছে তিন হয়ে গেল তেত্রিশ কাজে আমার ডি এর মান তেত্রিশ এরকম আমরা শুধু যে এক ধরনের অপারেটরকে দিয়েই বড় এক্সপ্রেশন তৈরি করতে পারি তাই নয় আমরা আরও বিভিন্ন জটিল এক্সপ্রেশন তৈরি করতে পারি যেমন ধরা যাক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমরা অনেক কিছু করেছি টু ইন্টু এ প্লাস বি মাইনাস থ্রি ইন্টু সি প্লাস ডি মোট টু অনেক কিছু তো আমাদের এত জটিলভাবে মনে রাখা দরকার নেই আমরা সবগুলো মানই জানি আমরা বসাতে শুরু করবো টু ইন্টু ফাইভ প্লাস বি এর মান হচ্ছে দশ মাইনাস থ্রি ইন্টু সি হচ্ছে ফিফটিন প্লাস ডি হচ্ছে থার্টি থ্রি মোট টু ঠিক যেন আমরা সরল অঙ্ক করেছি সেরকম একটা সরল অঙ্কের মতো আমার একটি বড় এক্সপ্রেশন তৈরি হয়ে গেল এটি হিসাব নিকাশ করে যা হয় সেটিকে আমরা ইয়ের মধ্যে রেখে দিব হিসেব নিকাশ কিভাবে করতে হবে এটা আমার মাথা না ঘামালো চলবে আমার প্রোগ্রাম সেটি জানে আমার কম্পিউটার সেটি জানে প্রোগ্রামের মজা কিন্তু তাই আমার কাজটা আমি তাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছি